又在玩调虎离山。哼，这八路还有没有点经验在的？传令下去，所有人都给我撤回来，紧闭大门，不准突击。怎么说回去了？王亮这次让我失望了。同样的调虎离山，用了两次，就是拙劣。加快速度，王亮自通罗网，我们要抓住机会。嗨，全速前进！队长，班主快到了。好，咱们的活儿干完了，上来，兄弟们，撤！嗨。长官，我们被包围了！冲！是不是疯了啊？拿自己人当人质啊？我知道你们费尽心机要打检查站，你们也缺少电话兵。你把我放了，我把他留给你。你说你知道这么多，我怎么放你？你要是不答应我，我数三下就开枪。你觉得你开枪以后你还能活吗？反正都是一个死，你们也不要想得到电话兵。这个电话兵叫石川宝，他的技术是最好的，你们得到他，不会后悔。既然是技术最好的，那你就把他给我留下，我数三下，你把枪放下，我就放了。一。王亮，你考虑清楚。你那三个电话兵啊，早死了。我不是石川茂，我是佐佐木。不过你说对了一半，我的技术确实是最好的。佐佐木，监狱通信官。不是殉职了吗？那是你尊敬的版本少佐又谎报军情了。我没有死，而是加入了反战同盟。叛徒！他口痒痒的还想自杀？你不是说他怕死吗？怕死怎么还敢自杀呀、啊？怕死归怕死，但是到了这种无路可走的境界，他还是有武士道精神。屁武士道！队长，就这种货，连死都不怕，还能投降，收拾了完了。哎，他要是真不怕死啊，就不会躲到岗楼子后面。嗯
，他要是不怕死，他确实没有必要去绕路，怕死就好，先把他弄下去，慢慢收拾。敌军未能踏入检查站半步，我军应上网。敌军呢？是不是武工队？没有见到敌人，也就是说，是骚扰性进攻了。也可以这么说。怪不得，我们连人影都没见到。少佐，吉野队，石川呢？我们是兵分两路，我从呼家岭超近路赶来的。吉野队长带着石川从大陆正在往回赶。往回赶，还回得来吗？出发，去接应机军覆没，但是电话编和吉野都不见了。这么看来，王亮的目标还是电话兵，检查站的却是疑兵。这是他们运送电话兵的备选方案。只要他们继续追，我们依然有机会。不过，八路的吉野恨之入骨，现在他落到了武工队的手里，恐怕是要殉国了。不，吉野现在还活着。四处打探了，有消息就马上告诉你。感觉怎么样？也不知道怎么了，昏昏沉沉，浑身没力气，一切没有过。看来真的是老了。哎，把这药吃了。他们没有当场杀掉他，而是带着一个俘虏累赘逃跑，这说明他们还想利用他，利用他继续运送电话兵。不错，从里从外给我翻过来搜。你和吉野是我的左膀右臂，我一个都不想失去。另外，通知武行，派出所有情报人员，全力打探武工队的踪迹。嗨，军区来人。苗村委员，军部紧急来电，请报告首长，保证完成任务。是。我说啊，至于吗？还还还背着我们？你着什么急呀、啊？人家刚通讯还站着呢，给你，这差不多。哎呀，你这干什么吃呢？啊，这护送个医生还能给给牺牲了？为了保护疫苗，已经牺牲了很多同志了。你别告诉我，现在我还得给你找一个水平高的西医啊！护送的医生在临死前最后一次调配两壶液，疫苗箱最多还能坚持一天，也就是说。明天我们不仅要把疫苗箱送出京东，还要找一个医生来召开疫苗箱。一天我上哪儿给你找去啊？那
。你让上级再派一个人来，不就完了吗？已经派了，在路上，可是现在时间来不及了。中医行不行啊？啊，老中医我倒认识几个，水平不错。你老揪我干什么？美兰，这聊正事呢，你怎么还惦着美兰啊？我怎么把他给忘了？走，先把那狗日的给处理了。哎，我还活着呢。没错，就是等你活过来，得把你给活埋了。本来呢，还想留你条命，给你个跟我们合作的机会，但是现在看来我们用不上了。你说吧。你是想被大虎剁成肉酱啊，还是想被活埋？不选，行，我帮你选。埋埋埋埋埋埋埋。李院长，上哪儿去？停停停停停！害怕了啊？投降了？你们不就是让我帮你们运走电话兵吗？我放行，我放行。那你要是反悔了呢？我绝不反悔，说话算话。我不相信你，但也没关系。你对我来说，现在就是我案板上的一块肉，我想怎么切就怎么切。你放我回去，我一定做到。行。放你回去，可以，但你记住了啊！回去以后，把你手底下的人都派出去，干什么我不管。检查站，只留一个二狗子的小队。听明白了吗？我有一批货要从你那儿运过去。我明白，队长，这狗日的话不能相信。你放心吧啊，咱现在不怕他反悔，抓他现在就跟逮条狗一样一样的，给他弄出来。我爹肯定着急了，我要去找他。急什么？拿着，解剖学，好好看。我就是来告诉你，你爹回来了。真的？嗯。周医生到你家去，正好碰见你爹从亲戚家回来，他就给你报了个平安。周医生告诉他你没失踪，说你呢。跟着医院的小姐妹到涿州玩去了，为什么不告诉他我在医院呢？我是怕你爹担心。你爹要是知道你在医院，肯定要到医院来看你。医院里呢人多嘴杂，他要是知道你差点被鬼子杀了，那还不急出个好歹来啊？所以我觉得，还是应该瞒着他。你说呢？在放你回去之前呢，你得先办两件事。第一，写一封投降书；第二，给我画一张南门检查站的地形图。我知道，别带走了。走。时间不多了。我知道。什么时候开始难受的？哦，就就就昨天晚上。哦，可能是太狼狈了。你做什么的？啊，那个码头，扛大包的。那身体应该很好。你先休息一下，我呢开点药给你调理一下。谢谢啊。哎，一会儿安排个护士过来。护士。刘先生，什么事儿那么高兴啊？刚才我看了一个病人，码头扛包的，身体状况特别的好。嗯，处理一下。
我已经让小慧给他打了一针麻醉剂。枪伤，腰上有枪伤，手上有拿枪的老茧。他不是什么抗暴的工人，一定是八路。院长，他确实向其他病人打听过林敏来的消息，果然不出所料，是来找林敏来的。王亮。没让我等多久，那接下来怎么办？他既然敢来，就会想办法带李美兰走，成全他。一会儿他醒了，知道该怎么说吧。注意，不要暴露身份。是。过去了吗？放心吧，送去了。林院长，我待的真的很闷，我可不可以出去工作了？正好嘛，二号病房有一个病人，现在大家都很忙，你去看看吧。好嘞。等等。今天感觉好点了吗？好多了。药有按时吃吗？吃了，吃了。这是哪儿？这是博爱医院。大夫说你们扛大包的工友平时都太辛苦了，所以在你们药里加了点安神的药。你今天睡得可香了。林敏兰，你认识我？脸色太苍白了，出去晒晒太阳吧。啊，去吧。好。尤其对通讯员，飞毛腿，算猴子。啊，我听陈猛提过你，是他让你过来找我的吗？陈猛。很担心你的安全，梅兰，跟我走吧，陈猛等着你呢。我在这里很安全，林院长他会保护我的。保护？他就是个鬼子特务。不准乱说！你怎么和陈猛一个腔调啊？我告诉你们啊，你们不准说李院长坏话。你去大街上问问，谁不知道我们博爱医院是专门给穷人治病的？又有谁不知道李院长是个大好人？哎，美兰，我听说你爹病了。啊，他他怎么样了？啊，没事没事，我就是来这儿之前啊，去了趟你家里，看了一眼你爹，你爹就是现在腰疼的，直不起来了。没事没事啊，没事。他老毛病又犯了，肯定是找我累的。哎，美兰，这我可得说你两句啊，你这一学医的闺女。你还不得赶紧拿点药，回去看看你爹呀！啊，我这就去，我给吕院长说说去。哎哎，美兰，咱不能告诉他，他其实就是一个。得，我不说了啊，不说了，咱悄悄的回去，看完你爹，你再回来。我不能再让吕院长担心了，我得去给他说一声。你不能跟他讲，让让他知道，这事就完了。什么完了？
说我要是把这个投降书交给版本，他会把你怎么样？不用他说，我会自杀，否则死得更惨，我的家人也会受到连累。知道就好，那咱就按照咱们说好的办。我呢，说话算数，只要运成了电话兵，我就把这个投降书还给你。谢王队长不杀之恩，但你不能跟我耍什么心眼儿，要不然今天晚上我就去找你。一定合作。胡磊，大哥，哎，你俩把他送过去。啊，我，哎哎，你看我。啥时候轮得着你说话？队长，过去吧。我怕你半路上就把他杀了。狗娘养的小鬼子，你给我听清楚了！你敢耍半点心眼儿，老子把你剁成肉酱！这个病人严重吗？我们在说别的事儿。啊，什么事儿？能说给我听吗？这是游击队的，是陈梦派过来的。哎呀，你好，陈梦派过来的。你好，我叫李雄，是这儿的院长。你叫什么名字？我叫孙猴子。孙猴子，太好了！我最高兴的事，就是给咱们武工队的同志们治病。谢谢李院长，我没病，也不需要打什么针。谢谢谢谢。你是来找林美兰的？啊，是。李院长，我爹病了。病了。没听周医生说呀，啊，那你要不要回家去看看？他说，你肯定不让我去的。荒唐，百善孝为先嘛，再有什么事儿也没有看望自己的父亲重要吗？那你回去吧。孙猴子，啊，美兰的安全就交给你了啊。你是程猛的好朋友，鬼子呢？现在正在找他，千万躲着点啊！好，院长您放心啊。美兰，咱们走吧。哎，我收拾一下。哎，不，马上就走啊。美兰。这是去哪？咱们不说要躲着鬼子远一点吗？所以呀、啊，绕一绕啊，走吧。李院长，刚说的用车送我们，干啥不要啊？那也不是引狼入室吗？你得，我不说了，不说了还不行吗？你们总说李院长是坏人，他要真是坏人，他刚才为什么放我们走？他为什么不抓了你这个游击队的？他阻拦俺好些，他一定派人跟着咱们呢。所以你就绕路？啊，对。我就是想把这个尾巴绕出来给你看看，你的李大院长到底是个什么东西。要是没有尾巴呢？要是没有尾巴，我就亲自跪在李大院长门口，我说我错了，您是大好人，活菩萨，还不行吗？行，你记着你这句话。好，走吧。是，你快躲起来，快躲起来。躲什么呀？来人了，美兰，你快躲起来，我让你看个清楚，让你看个明白。快快快！
就这点道行，还想跟上我孙猴子？接长官，是接长官。接军，闪开！接军，接军，你怎么了？皮外伤，流了点血，应该不会有生命危险。接长官要有事，你们的，统统枪毙。嘿，出去。从一个村子里出来的，村子与共这么多年，我的命都是你从战场上救回来的，我怎么可能出卖你呀？我告诉你吧，我现在已经到了生死攸关的时刻了。季爱军，到底怎么了？休嫂，好消息，季也回来了。什么？吉野回来了？怎么回来的？吉野是趁武工队看守疏忽逃了出来，不过遭到武工队的袭击，身受重伤，现在在检查站养伤。他不是还没死吗？命令他立即带人抄掉武工队据点。就走。怎么了？他已经向我汇报了，他一路被麻袋套着头，是在押送的路上套出来的。根本就没有到达武工队的据点，所以他不知道据点在哪里。那现在检查站的动向是什么？吉野已经命令所有部队取消轮岗，全员戒备。检查站已经进入紧急备战状态，惊弓之鸟的状态。我们去一趟。嗨，哎，美兰。你你看我说什么来着？你爹他在武工队呢，你赶紧跟我走吧！你别骗我了，他不在那儿，而且他这几天也不在家。你咋知道的？他是我爹，我咋能不知道呢？孙猴子，到底咋回事呀、啊？我这也也不瞒你了啊，你爹呀、啊，他的确不在武工队，可我们也挺着急的，要不你先跟我回去。然后再想办法把你爹找出来。这个院长，他为什么骗我呢？因为他本来就是骗子。哎，老朱，你咋在这儿？队长让我来等你们呢。你们到底要干什么呀？美兰，一会儿呢，我要让你看场好戏，但是你记住啊，到那儿了你千万别出声，我要让你看看你那个李院长到底是个什么玩意儿。
，李院长他在医院呢。他一直在你后边跟着呢。你胡说！行行行，我知道现在说什么都没有用。一会儿啊，你来看，跟我来。枪快，你枪再快，也难免我不伤他。废话太多。三、二、一，回来。行啊，老东西，有两下吧。但是武工队要是逮不到你，就白混。我们做个交易。美兰已经安全了，你现在没条件做交易。不，林美兰的爹还在我手上，我把他关在医院地下室。如果我今天下午五点钟之前不回去，我的人就会把他大卸八块。成王，那可是林美兰的爹，后果你自己想。三个，那边，你们跟我走，悄悄的，就住院长。为了控制他，我每天给他喂一种慢性毒药，让他根本起不来床。你们根本不知道用什么药能治，只有我回去才能救他，不然的话，他就是死了死了的。我先把你胳膊剁下来，我就不信要不到药。看吧，小刘的老东西，他狗命。看见了吗？这就是你的李院长，他的本名叫武雄，是日本鬼子特务的头子。你别哭啊！你这一会儿老程看见还以为我欺负你呢，当我没说啊？行不行？不管那事儿，是我自己瞎了眼。小心，有人！这个药是真的，你说咋办？武雄先生，走吧，快走！把人抓住，逼他交出人和药啊！他今天不回去，我爹就死了。美兰说的对，武雄今天要是不回去，他爹就真的有危险了。都别追，我要回去。美兰，你别闹，我们就你爹一个人就够麻烦的了，别再把你给搭上。啥事都没我爹。美兰，你
你能不能先不回去？我们这边还有事情想让你帮忙。我兄不知道我识破了他，我先回去救我爹，再回来帮你们。我觉得这也是个办法，这是个屁办法！美兰，我死也不会让你走的。哥，你又想背弃我就走，我知道我挣脱不了你。美兰，有话慢慢说。走开！你们再过来，我就死在你们面前。美兰，你先把刀放下。我要去救我爹。我要知道，他到底给我爹下的是什么药。王队长，我求你了，你救救我爹，我求你了。杀死杀死武兄的任务就交给我，交给我。啊，美兰，你别那么激动啊！我们武工队的人保证想办法把你爹救出来，但是杀武雄这事儿，你别多想，你办不到。你不要把我当成普通老百姓了，我回医院还能帮你们监视鬼子和武雄。美兰，我们的任务需要你，你接触过疫苗吗？经常，各种疫苗的培育、保藏我都学过。那太好了，我们这儿有一个任务需要你，帮我们找一种营养液。可是我爹也需要我。行了，别说了，他要不把他爹救出来，他也没心思干别的。那你决定吧。美兰，你先把刀放下啊！我同意了，你可以回去。队长，说什么呢？你嚷嚷什么？你根本就不了解美兰。我要不了解，我能这么担心吗？你懂个屁！美兰，你记住了，回去以后。你一定要让武雄确定你知道我们武工队在哪儿，但这个时间一定要拖得足够长，明白吗？让武雄知道美兰就没命了。我现在就是让他回去争取点时间。我承认这是一步险棋，但他现在只有这一步棋可以走，明白吗？队长，武雄是啥人你又不是不知道，是个剥人皮、抠人眼的畜生。那我爹就更危险了，我必须得回去。程总，你就别胡说八道吓唬他了。你也不用太担心，从建议行动上看，武雄是一个非常自负的人，而且自作聪明。别别别，我纠正一点啊，武雄这个人做事喜欢动脑子，你回去以后，他没那么快的信任你，所以他处处会给你设套，你要小心点。嗯，城堡，你就放心吧，只要武雄认为美兰有利用价值，他就不会有危险的。你们都是高人，你们都会和解。万一呢？万一呢？小点。美兰，你还是回去吧，顺便去鬼街那边给我们打听点消息。我多的不说了啊，一定要小心，这确实是招险棋，知道是险棋还要吓唬。陈某，你以为我是你啊？头脑简单，你放心吧，我认识他这么多年，对他也是有所了解的。我会当心的。行了，咱先抄近路截住他们，路上我教你演出戏。
，你占满空间，每只手掌为我擦去了泪光。你的心怎么还没寄给那个姑娘？你怕她牵挂，让她还留着假装。所以你这些年总抱着那支枪，今天你听到他的呜咽，你有一脸的泪光。你们都白了头发，你却。向往着月牙，却要向往于天涯。想你当年为了他，用我狠心的挣扎。偶尔听你说起他，来回总是那些话。心向往着月牙，却要向往于天涯。